ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಷ್ಟವೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಒಂದು ಅಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈತರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಟೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಬೆಳೆಗಳು ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಿಂಕ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೆಡ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದರೊಳಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೈತರು ತಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಒಂದು ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡೋಕಂತಲೇ ಈ ಒಂದು ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳು ನಷ್ಟ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕೋಪಗಳಾದಂಥ ಒಂದು ಆಲೆಕಲ್ ಮಳೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಮುಳುಗಡೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಗಳು ಬರೋದರಿಂದ ಒಂದು ನೀರು ತುಂಬಿ ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಮುಳುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಾವು ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೈತರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ರೈತರು ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಂಥ ರೈತರು ತಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಬೇಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಮೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾಲ ತಗೊಂಡ ಒಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಏಳು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾ
ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಸಮೀಪವಾದಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರೈತರ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಚೇರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಜುಲೈ ಮೂವತ್ತೊಂದರ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತರು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊ